arkadaşlar şimdi 25. soruyla devam edelim. Yazarın ve ne hikayenin yeniden okuduğunda keşfettiği hangisidir diye soruyor. Dikkat ederseniz şurada tekrar okuduğunda hazineler keşfediyorum dedi. Bana onlar vatan doğunun yarım yüzyıl içerisinde değişen ve değişmeyen davranışın en keskin ışığını tutuyor. Yazarın keşfettiği şey bu. Yani Anadolu coğrafyasının 50 yıllık yarım yüzyıl dediğim şey 50 yıllık süreçteki sosyal serüvenidir diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirim. Bu yüzden 25. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak idi. Yani 26 ya bu parçada kendinden söz eden yazarla hangisine ulaşılamaz dedi arkadaşlar. Parçayı hatırlayalım tekrardan aslında bendeki geçiş çevirmenlikten yazar değil yazarlıktan çevirmenliği olmuştu. Yazma dürüstü bende küçük yaşlardan itibaren vardı diyerek devam ediyor. Burada arkadaşlar edebiyatın birden fazla alınma çalışmalarının bulunduğu evet çocuktan itibaren yazdığını söyleyebilir miyim? Evet. Hatta ikinci sınıftayken kitap bastırdığını söylemiştim. Yazdığını yayınlama konusunda ailesinden destek gördü. Ama annesi toplamış ve yazdırmıştı. Ailesinden destek görmüş. Çevirmenliğe başlamadan önce yazarlık yaptı. Zaten ilk cümlede söylemişti. Şimdi yazar yazdıklarını okura ulaştırma konusunda aceleci ve heyecanlı olduğuna Aksine bence yazdığımız her şey yayınlanmasa da olur diyerekten net bir cevabı aslında kendisi de burada söylemiş idi. O yüzden 26'ya Ceyhan diyebiliriz gençler. 27. soruda hangisi üzerine durulmaktadır demiş arkadaşlar. Edebiyatın içinde bulunduğu toplumu insanın yansıtması oranla başarılı. Ellerde diyerek başladı. Köy romanı dedi. Çukurova Orhan Kemal'den bahsetti. Ve en sonunda dikkat ederseniz ne dedi? Önde gelen yazarların çoğu masasına ülkenin, dünyanın, insanın derdine ilişkin ne anlatabilirim diye değil ne yarzasam satılır sorusuyla oturmaktadır dedi. Şimdi burada üzerinde durulan konu edebiyat anlayışının niteliklerinden çok popülerliğin ön planda olması olmayacak mı arkadaşlar? Ne satarsam popüler olmazsam çünkü satış yapamam. O yüzden cevabı direkt adına diyebiliriz gençler. Diğer şıklara da bakalım. Edebiyatı yok eden anlayışın ellerinden beri yavaş yavaş gelmesi. Evet var ama asıl şey bu değildi. Yaratıcı edebiyat alanı ilgili yeterli bilgi bilimlerinden bahsetmedik. Ticari. Şimdi edebiyatın yaygınlaşmasına katkı sağlamış. Yani kaliteli bir edebiyatın zaten bu büyük soru işareti olacaktır. O yüzden bunu da geçiyorum. Ellerde hakim olan edebiyat anlayışın günümüze kadar devam edemeyişi. Evet var ama en son ki yargıya bakarsanız zaten ticaretle alakalı kısma geçmiş olacaktım gençler. 28'de bu hareketle sanatla ilgili hangisine ulaşılabilir diye soruyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yaşadıklarım ve gördüklerim, yaptıklarım, yaşayacaklarım ve göreceklerim yapacağım resimler, resimler olacaktır. Resimlerdeki imgeler görünenin ötesinde ruhsal fotoğrafımın biçim üzerindeki iz düşümdür. Bu bazen dinlediğim müzik, bazen okuduğum şiir, bazen baktığım bir resim, bazen bir yaşam öyküsü, bazen de benim dahil olduğum bir yaşanmışlıktır diyerek bir parça görüyorsunuz. Yani bu parçadan hareketle bunu söyleyen bir kişinin kendi hayatından beslendiğini ben görüyor muyum? Bana bunu söylüyor. Evet şimdi ona ilgili bir cevap bulalım. Sanatçı hangi sanatla uğraşırsa uğraşsın? Önce özgünlük, özgünlükten bahsetmedi. Üslubun temel üstü ruh dünyası. Geçtim. Eserlerini yatırken gerçek hayattan evet ve kendi yaşantısından beslenir mi? Evet cevabı cevabı çıktı. Devam ediyorum. Eserini hayal dünyasına yaptığı gezilerden geçtim. Eserlerine gerçek bir kuruluyor. Her zaman dengelemedi. Bundan da bahsetmedi. Zaten bu ram ram cevabı cevabı oldu. Gözümdü. Çıktı arkadaşlar. 29'da arkadaşlar bize kitaplar sorunları çözüm getirmez. Hayatta karşılayacağınız sorunlarla mücadele etmek gücünü arttırır düşüncesinden uzak düşer diye bir yargı istedi. Şimdi arkadaşlar direkt cevaba gideceğim bu sebeple Edirne'ye gelmenizi istiyorum. Kitaplar bizim için eşsiz bilgi kaynağıdır. Hiç gitmediğimiz ülkeleri onlarla öğreniriz. Hiç görmediğimiz evreni onun bilgileriyle kavrarız. Birçok ağaç onların aydınlığına tanık, tanıdık gelir bize. Şimdi soru çözüm getirmez hayatta karşılaşacağız mücadeleler. Şimdi burada evet bilgi kaynağı ama bana böyle bir şey söyledi mi? Söylemedi. Şimdi geldim Denizli'ye. Dile getirmiyor demek kötü bir eleştiri. Kitapların dünyasında sorunları tanımak, öğrenmek değil, sezmek ve anlamak tamamen tanımladı. Çocukları kitabı doğru tanıtınız. Çocuklar ondan faydalanmayı, onu sevmeyi öğrenmeli diye sözlerden hayat deneyimini süzüp alacaktır demiş. Yine destekledim. Bazı insanlar okudukları kitapları ne öğrendiklerini düşünür ve bilgileri hatırlamaya çalışır. Oysa kitaplar hatırlamamız gereken bilgi öğretmez. Engemeni yolların haritasını verir. Yine destekledim. Adana'da 
baktığımda önemli olan hayatımız boyunca karşılayacağımız sorunlar kitap ayrıca anlam vermek veya cevap bulmak değildir dedi. Dikkat ederseniz bu da yeterlidir. Ancak kendinizi bazı şeyler öğrenmemiz olduğunda söylemiş gibi. Bu yüzden 29'a direkt Edirne'de diyebilirdik arkadaşlar. Bu parçada 30. soruda ceviz ağacı ile ilgili hangisi çıkartılamaz diye soruyor. Ekosistem için önemli bir işleyişe sahip olduğunu düşünüldüğü. Şimdi arkadaşlar parçanın şu kısmına bakarsanız ne bildim? Halk arasında ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz adamı erken öldürdü diye bir söz vardır. Buna rağmen ceviz ağacının gölgesinde hamak kurup uyumak insana çok keyifli gelir. Oturması ferah ve ayrı bir seremiktir. Halk arasındaki olumsuz söylenecek nedeni ceviz ağacının salgıladığı süfür gazı. Hava havadan ağır olan bu gaz dibe çöken süfür gazı soluyan insanların bir sersenmediği gördü. Çok fazla bu gaza maruz kalmanın insan sağlığına zarar vereceği söyledi. Tabi bir yoldan yolu çıkarak ceviz ağacını yok edelim ya da bahçemizi ceviz ağacını dikmemeliyiz demek istemiyorum. Çünkü cevizin salgıladığı süfür gazının ozon tabakasının tahminine rol aldığı da biliniyor. Bu konu bilim dünyasında tartışmalıdır. Bence her ağaç gibi ceviz ağacında bir varoluş amacı güzel dünyamıza bir katkısı vardır. Şimdi ekosistemde önemli bir işleyişi evet var süfür gazı ve ozon tabakası dedi. Örneğini kabul ettim. Fayda ve zarar verene bilimsel kesinlik bulunmadığı evet tartışma konusuydu. Bunu da kabul ettim. Halk arasındaki olumsuz inançların bilimsel temelinin olduğu süfür gazı sağladığı için aslında böyle bir şey olduğunu söyledi. Kimi zarara rağmen insanlar ondan zevk aldı. Evet hava kurup Unutlamada zevk aldığını söylemiş ol. Ama sağladığı gazların çevreyi birkaç derece ölçüde zarar verdiği bunu net bir şekilde barındırmak için cevabı bursa diyebilirim gençler. 31. soruda arkadaşlar 2 numaralı parçayla hangisi söylenebilir dedi bize. Şimdi birinciye baktığınızda arkadaşlar hemen atalarımızın sözü şah yazı kalır demişe devam ediyor. Tarihsel bir örnek verdi. Geldim ikiye. Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri M.Ö. 7. yüzyılda Asur Devleti'nin başkenti Ninava'da kurulan Asur Banibal Kütüphanesi'dir. Bilime ve kültüre önem veren kral mühendisliği diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar kütüphane bilgisini görüyorum ve kütüphaneler kurduğunu zaten burada söylemiştim. Şimdi birinci parçada anlatan düşüncenin gerekçesi ortaya koymaktadır. Burada bir gerekçeyle bir durum söz konusu değildi. Karşılaştırma yapılmamıştı arkadaşlar. Kütüphanelerin Tarihsel sürecin nereden nereye geldiğini söyledi. Karşılaştırma yok idi. Asurlardan bahsetmiş idi. Şimdi birinci parçada anlatılan örneklendirilmesidir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Burada da Asur'da yapılan durumu söylemiş oluyorum. İkinci durum, yani ikinci parça bizim için biri örneklendirir. Kabul ederim. Aktarılan olayların sonucu, sonuçluk bir durum yoktu. Bilgileri yorumlamaktadır demiş. Burada da arkadaşlar bilgiler yorumlamaktan ziyade zaten örnek verilerek anlatılmaya çalıştığım bilgi için Edirne cevabını otomatikman eleyebilirim. O düzgünce soru basit bir soruydu. Okullarda fantastik edebiyata neden karşı çıkılmamaları sorusunun cevap verilmesidir demiş. Arkadaşlar direkt cevap Adana olduğunu göreceksiniz çünkü... Baktığınızda özel bir yakınlığım, tutkum olduğunu söyleyemem ama çocukluğunda Jules Verne okuyan, oku, okumuş şanslı insanlardan biri olarak bu türe saygım büyüktür. Fantastik romanların hayal gücü, sorgulama yetisi, felsefe ve akıl yürütme üzerinde olumlu etkileri olduğu her, olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla okullarda okuma listelerinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmesi çok yanlış olur. Neden çıkartılmamalı? Bizim çocuklarımızın hayal gücünü sorgulama yeteneğini geliştirmesi bakımından yararlı olacağı için zaten fantastik edebiyattan çıkartmaması gerektiğini söylemiş olabiliriz yeterlidir. 30. So- 33. soruda arkadaşlar düşünceyi destek- destekleyen nitelikte değildir dedi. Yazdığı romanlar ya da şiirlerle ün kazanmış birçok yazarın bir kadim değeri modern bu iki tür üstüne sıkışıp kalmış diyerek devam ediyor. Öyküler üzerinde durmuştu arkadaşlar bu parçalarda ve sonunda ne dedi? Çehov bu durumu bile istisnadır diyebiliriz ama öykü türünün ustalarından biri olan Çehov bile çoğu kez tiyatro metinleriyle gündeme gelir. Edebi tür olarak öykünün kıymeti bir türlü belirlememiş olmasındandır diyebiliriz diyerek bitiriyor parçayı. Şimdi destekler nitelikte değildir demiş. Nezip fazla şair olarak ünlüdür ama kimse onun toplum ban teline değen öykülerini almaz. Yani öykü yine ön plana çıkmamış. Destekler. Orhan Meli çok önemli öyküler yazmıştır ama bizim gözümüzde küçük şeylerin en büyük şairdir. 
öyküleri hakkında yine bilgimizin olmadığını söylüyoruz. Adalet olduğunu çok önemli bir tiyatro yazarı olmasına rağmen onun öykülerin olduğunu kimse bilmez dedim. Yine destekledim arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar bir romancı olarak tanındı, tarihçi olarak tanındı, şair oldu ama hikayelerinin hikayeci olduğu anılmadığını söyledi bana burada da. Bu da destekler. Sait Faik şiirler ve romanlar yazmasına rağmen daha çok öykücü kimliğiyle bilinir dedi. Bu da tam tersi. Ben de öykücü kimliğiyle bilinmeyen bir şey aramıştım biliyorsunuz. Bu sebeple 33'te Bursa diye bilin gençler. 34. soruda arkadaşlar soruları sorarak yazan bir sanatçının yazdığı eseri hangisinin taşıdığı beklenemez demişti. Matematiksel çalıştığımı söyleyemem ama kurgusal bir matematiği var diyerek başladı arkadaşlar. Ben hikayeyi kafamda oluşturmaya başlayınca notlar aldım, temelini attım dedi. Kafamda hikaye ve karakterler dönmeye başladı. Hikayenin başı ve sonu benim için arada gelişebilecek olayların öyküsünü belirledi diye devam etti. Şimdi arkadaşlar yazar neyi sormuştu? Hiçbir unsuru Birkaç unsuru hep gözüme tutuyorum. Karakter ne de anlatıcı kendi sesini, zihnini verebildi mi yoksa yazar mı konuşuyor? Kurgunun gerektiğinden fazla mı yazdım mı? Hikayenin temasını aktarabildim mi? Son olarak da ben bunu okur muyum? Yani okuma zevkini tattırıyor mu soruları sordu. Şimdi bu soruları soran bir kişiden ne beklenemez? Ben bunu arıyorum. Karakterlerin gerektirdiği yapıda biçimlendirilmiş olması. Evet. Okuru kendine çeken akıcı ve süreçleri bildiği kullanımı e yani ben bunu okur muyum okumaz mıyım zaten adam soru soruyor sorun içinde barındırmış. Dünya görüşü okura tam olarak aktarabilmiş mi? Burada kendi sesi demiş dünya görüşünden bahsetmedi arkadaşlar bize bu parça genelinde de bahsetmedi sorularda da bahsetmedi o yüzden cevabım Ceyhan'dır ama diğer yöne de bakalım. Okurun zevk noktalığı bir cebi üstüp evet bunu sorguladı. Zaten zevk alıyor mu dedik. Olaylar ve anlatımının gerektirmediği ayrıntılarından arındırılmış olma fazla mı yazdın diye soruyor. Bunun da sorun içinde cevabı görmüş oluyor. 35 ve 36. soru arkadaşlar birbirine bağlı bir paragraf sorusuydu. Türk sanatları ile ilgili asıl anlatılmak istenen hangisidir demişti. Dikkat ederseniz şöyle çizdim sizin için en basiti. Böylece herhangi bir sanat yapıtına baktığımız zaman onun bir bütün olarak görebildiğimiz gibi her parçasını eklenerek bütüne iletilmiş olan kendi varlığında ayrı ve bağımsız bir unsur olarak duyabiliriz dedi. Şimdi arkadaşlar asıl şey eserin bütününü oluşturan parçaların bütünden bağımsız olarak değerlendirilmesidir. Yani şurada bağımsız bir unsur olarak da duyabiliriz kendinden bir bütün de iletmiş olabilir dediği bizim için asıl anlatılmak istenen kısım olmuş olacaktı. 36. soru arkadaşlar sanat eserinin her parçasına yer aldığı bütün içinde bağımsız olarak algılanabilmesinin sebebinin ne olduğuydu? Burada da kendine az bir üstlük yani özgünlük tutarlılıkla devamında görmüş oluyorum. Özgün ve tutarlı bir üstlük oluşturmasına kaynaklı zaten her parçası aldığı bütün içerisinde bir bağımsız değerlendirebilir mi? Evet değerlendirebilir diyecektim. Zaten dikkat ederseniz şu 35 ve 36 direkt arka arkaya cevapları çıkan kısım olmuş olacaktı bizim için. 37 ve 38. soruda arkadaşlar hangisine karşılık söylenmiş olabilir diyordu. Dikkat ederseniz parçada Macaristan ve Türkiye'de olan edebiyat dergilerinin yani dergilerin çıkışıyla alakalı bir durum söz konusuydu. Bana bunun bağlantısı söyledi. Macar Edebiyatı ile Türk Edebiyatı edebiyat e, dergilerinin bağlamında karşılaştır mısınız? Dedi. Zaten karşılaştırdığını gördüm. Bunu birkaç özellikle söylemiş oldu bize. Bu sorunun cevabını verilmiş bir parça gibi duruyor bizim için. 38'de arkadaşlar Türk dergileri Macar dergilerinden ayıran en belirli özellik nedir dediğinizde şurada yine altını çizdim. Türkiye'deki içeriğin tasarımla birlikte sunulduğu renkleri gençlere daha çok hitap eden dergilere karşılık Macar Edebiyatı'na daha çok geleneksel tarz Hakim sanırım diyerek bize bunun aslında en belirgin ayrı olan özelliğini söylemiş oldu. Yani içeriği tasarımı bitirecek, renkli biçimde genç kitleye sunulabilmesi Türk dergilerini Macar dergilerinden ayıran en önemli özellik olmuş oldu gençler bizim için. 39 ve 40'a geldiğimiz arkadaşlar kuşlarla ilgili asıl anlatmak istenen nedir diye sormuştu. Dikkat ederseniz. Kutup yıldızıyla başladı. Kuşların normal iç pusulası yer yön bulmalarını söyledi ve burada Normalde yıldızlar kuşlara yön gösterdiği bilinmezdi ve bunun nasıl olduğunu söyledi. Bize yön bulmak için kuşların yıldızlardan da faydalandığının bilgisini vermiş oldu. Devam ettiğimizde gençler 
Kuşların yol bulmak için yıldızların yönelmesinin sebebinin ne olduğunu söyledi. Dikkat ederseniz o da şu kısımda yalıyor. Manyetik kutup kutbu sabit olmadığından bazı durumlarda coğrafik kuzey kutbu kuşlara güneye gitmelerini gösterirken manyetik kuzey kutbu tam zıt yönde hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Bu zamanda ne yapmışlar? Kuşlar yıldızları izlenmeyi gözlerinden yapmış. O zaman benim için cevap direkt Edirne olur mu? Evet. Manyetik kutbun coğrafi kutbu ile çelişen bilgiler gönderdiği an kuşlar yıldızları izlemeyi tercih etmişler gençler.